एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम ये पहला क्वेश्चन है देखिए आप लोग टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट हमेशा पहले क्वेश्चन सही पढ़ के इसको सही समझना और फिगर सही उतारना जब ही क्वेश्चन सही हो सकता है आंसर सही आता देखिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑपोजिट टू इच अदर टू पोल्स है क्या इक्वल हाइट्स के एक रोड के ऑपोजिट साइड है ऑपोजिट एग्जैक्ट और रोड की विथ क्या दे रहा है विच इज एटी मीटर्स वाइड रोड की चौड़ाई क्या है एटी मीटर्स फॉर ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड अब दोनों के बीच में ठहर के देख रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर सिक्सटी डिग्रीज एंड थर्टी डिग्रीज फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स अब देखिए एक फिगर उतारेंगे सपोज वॉच करिए ये रोड है सपोज ठीक है ये रोड है अब सपोज यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है दोनों इक्वल है ना तो इक्वल हाइट लेना इक्वल पोल्स हो रहा ना तो इक्वल आप बीच में कहीं ठहर के देख रहे हैं सपोज यहाँ पे ठहर के देख रहे हैं तो एक एंगल आ रही सिक्सटी डिग्रीज एक एंगल आ रही सिक्सटी डिग्रीज और एक एंगल क्या आ रही और एक एंगल आ रही थर्टी डिग्रीज ठीक है ना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स ठीक है अब देखो एक चीज याद रखना पहली चीज नेमिंग्स कर लो इसको ए बी लाइन से नेमिंग्स कर देना सी फिर आगे और एक लाइन लाइन डी ई ये हो गई और ये एंगल थर्टी डिग्रीज यहाँ पे देखो एक और एक चीज जरूरी है दोनों की हाइट इक्वल है ना इस वास्तव से अगर इसको हेच लिए तो इसको भी हेच लेना क्योंकि दोनों इक्वल हाइट से इस वास्त से हेच लेंगे अब ये टोटल डिस्टेंस क्या है पूरा विथ ऑफ द रिवर सॉरी विथ ऑफ द रोड इज एटी मीटर्स थोड़ी देर के वास्ते इसको एक्स ले लो आप कितने को एक्स ले लो तो हमेशा हट लेना अब ये हिस्सा क्या होगा टोटल आप क्या है एटी है एटी में से ये निकाल दिया तो ये आ जाएगा टोटल एटी है एटी में से ये हिस्सा निकाल डालो ये आता तो ये क्या होगा टोटल माइनस बाजू का हिस्सा कितना है एक्स तो ये एक्स रहा तो ये क्या होगा एटी माइनस सिक्स आप कुछ भी नेमिंग्स कर लेना फ्रॉम द फिगर बोले दारा में फ्रॉम द फिगर पहली चीज लिख लो ना भाई ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू हेच ये क्या बोलिए हाइट ऑफ पोल्स हाइट ऑफ पोल्स दूसरी चीज क्या ले लिए हम बी सी इक्वल्स टू एक्स ले लिए सी डी हो गया एटी माइनस एक्स ठीक है अब बस एक आधे ट्राइंगल लेते हैं पहले ये ट्राइंगल ले लो मैं फ्रॉम ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी क्या यूज करेंगे बोले ये ऑपोजिट है ये एडजस्टेंट है हमेशा ऑपोजिट और एडजस्टेंट में लगेगा होता टेन इसलिए ऐसा डालेंगे अपन टेन सिक्सटी डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट हेच बाय एडजस्टेंट एक्स टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री तो रूट थ्री इक्वल्स टू हेच बाय एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो कहेंगे एक्स रूट थ्री इक्वल्स टू हेच ठीक है अब अगर एक काम करेंगे अपने को हेच मालूम करना है ना तो पहले एक्स मालूम करो बहुत तरीके है डिवाइड करो कैसे करो आया था फिर वो एक्स लिख दा रहा हूँ मैं एक्स इक्वल्स टू हेच बाय रूट थ्री इसको वन नोट कर लो तो हेच मालूम करना है अपने को हाइट तो पहले उसमें एक्स मालूम कर लेना दूसरे उसमें एक्स रखे तो हेच आया था अब सेकेंड क्या है फ्रॉम ट्राइंगल ई सी डी क्या आएंगे टेन ए थर्टी इक्वल्स टू ऑपोजिट हेच बाई एडिसेंट एटी माइनस एक्स अब लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल नीचे फो में फ्रॉम ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है भाई ई सी डी टेन थर्टी डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट ऑपोजिट क्या है हेच बाई एडिसेंट क्या है एटी माइनस एक्स टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन बाई रूट थ्री इक्वल्स टू हेच बाई एटी माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एम्प्लाइज क्या आएगा एटी माइनस एक्स इक्वल्स टू हेच इंटू रूट थ्री हेच रूट थ्री अब ये इक्वेशन वन यूज कर लो ना भाई एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास हेच बाई रूट थ्री सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू हेच बाई रूट थ्री अब ये हेच को सब्सिट कर लो तो क्या आएंगा बोलो एटी माइनस एक्स एक्स क्या है हेच बाई रूट थ्री इक्वल्स टू हेच रूट थ्री अपने को हेच मालूम करना है तो लेके चले आओ तो एटी इक्वल्स टू हेच रूट थ्री माइनस इधर लिया तो प्लस हेच बाई रूट थ्री एल सी एम ले लो भाई एल सी एम ले तो क्या आएंगे बोलिए कि ये एल सी एम तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाता देखो और से सुनो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा जब एल सी एम लेंगे आप रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा तो एटी इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हेच थ्री हेच प्लस हेच बाई रूट थ्री ठीक है अब ये एक काम करो रूट थ्री डाल लो तो एटी रूट थ्री 
इक्वल्स टू थ्री एच प्लस एच क्या होता है फोर एच यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अब फोर इधर ला लो तो h इक्वल्स टू एटी रूट थ्री बाई फोर फोर वन जो फोर टू जो जीरो तो h इक्वल्स टू क्या गया ट्वेंटी रूट थ्री मीटर्स यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं अगर वैल्यू सब्स कर तो h की वैल्यू कहेंगे ट्वेंटी इंटू रूट थ्री की वैल्यू बताए थे ना पे वन पॉइंट सेवन थ्री टू अगर याद नहीं है तो याद रखना ना रूट थ्री वैल्यू हमेशा क्या लेंगे हम वन पॉइंट सेवन थ्री टू ये जीरो एज डालो टू टू जो फोर टू थ्री जो सिक्स टू सेवन जो फोर का फोर कैरी वन टू वन जो टू थ्री पॉइंट क्या तीन नंबर से ना यहाँ पे देर फोर हाइट ऑफ पोल्स हाइट ऑफ पोल्स लेते हैं एच तो क्या आ गया बोलिए थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर मीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन टू पोल्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द आधर साइड ऑफ ए रोड विच इज नाइनटी फीट इससे पहले दो पोल्स इक्वल हाइट्स के बोल रहा था आपकी खाली टू पोल्स है लेकिन इक्वल हाइट्स नहीं है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्स्ट पोल टू द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज फोर्टी फाइव डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेकेंड पोल टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल इज थर्टी डिग्रीज फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एक फिगर उतार लेंगे हम अभी जो समझे थे क्या है सबसे पहले ये सपोज ये रोड है समझो रोड क्या दे रहा है नाइन्टी फीट तो ये यहाँ पे सपोज एक पोल है ना यहाँ पे पहला क्या दे रहा है बॉटम फर्स्ट पोल ऑफ द टॉप अच्छा तो सेकेंड पोल की हाइट एंगल ज्यादा दे रहा ना तो सेकेंड पोल थोड़ा ज्यादा उतार डालो बड़ा हम उनके अब फर्स्ट पोल के बॉटम पे ठहर के सेकेंड पोल के टॉप पे देखे तो एंगल हो रही बोला फोर्टी फाइव डिग्रीज एंगल इज फोर्टी फाइव डिग्रीज वैसे सेकेंड पोल के बॉटम पे ठहर के फर्स्ट पोल के टॉप पे देखे तो एंगल इज थर्टी डिग्रीज पहले फोर्टी फाइव डिग्रीज पे थर्टी डिग्रीज फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल्स सेम ऐसे कर लेंगे नेमिंग्स कर लो ए बी सी डी अब यहाँ पे क्योंकि हाइट्स अलग अलग है तो एक हाइट हेच वन ले लेंगे सपोज हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल हाइट ऑफ द सेकेंड पोल बाकी ये सब सेम है ना नेमिंग्स कर लेंगे फ्रॉम द फिगर लिख डालो अच्छा था फ्रॉम द फिगर आगे डालेंगे ए बी इक्वल्स टू हेच वन ये क्या है हाइट ऑफ फर्स्ट पोल वैसे क्या लिखे फिर सी डी इक्वल्स टू हेच टू हाइट ऑफ सेकेंड पोल और बी सी क्या ले लिए हम बी सी इक्वल्स टू नाइन्टी फीट अब सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी ले ले रहा हूँ मैं सीधा फ्रॉम ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी अब ट्राइंगल ए बी सी में क्या है अपने पास एंगल थर्टी डिग्री से ऑपोजिट है एडजस्टेंट ऑपोजिट और जैसे मिला के क्या होता है टेन थीटम तो टेन क्या लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी टेन थर्टी डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड एच वन बाई एडजस्टेंट क्या है नाइन्टी टेन थर्टी डिग्रीज क्या होता है वन बाई रूट थ्री इक्वल्स टू एच वन बाई नाइन्टी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एच वन इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू नाइन्टी रूट थ्री तो लेके चले और डिवाइड कर लो तो एच वन इक्वल्स टू नाइन्टी बाई रूट थ्री नीचे रूट आए तो राष्ट्रेस करना बोले ना भी कैसे राष्ट्रेस करेंगे रूट निकल जाना रूट थ्री को अगर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते तो रूट निकल जाता तो उस वास्ते खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करना पड़ता तो ये हो गया नाइन्टी रूट थ्री डिवाइड बाई रूट थ्री रूट थ्री 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 वन जा थ्री थ्री जा जीरो थर्टी रूट थ्री रूट थ्री की वैल्यू क्या लेंगे अभी बताया था ना रूट थ्री की वैल्यू ले लो वन पॉइंट सेवन थ्री टू इसको मल्टीप्लाई कर लो जीरो एज इट इज थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन का वन कैरी टू थ्री वन जा थ्री फोर फाइव पॉइंट क्या तीन नंबर से ना तो क्या आ गया फिफ्टी वन पॉइंट नाइन फीट्स दे रहा ना तो फीट्स दे रहा वैसे अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ अभी अब फोर्टी फाइव डिग्रीज के एंगल ले लेंगे कैसे आएंगे बोलिए फ्रॉम ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल डी बी सी क्या आएंगे टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट इज हेज टू बैड तो नाइन्टी छा नाइन्टी टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज वन वन इक्वल्स टू हेज टू बाई नाइन्टी अब ये तो डायरेक्ट आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो हेज टू इक्वल्स टू क्या आएंगे हेज टू इक्वल्स टू नाइन्टी फीट है ना फीट तो हेज टू इक्वल्स टू नाइन्टी जो यूनिट्स दिया वही यूनिट्स एकदम लाता हूँ नाइन्टी फीट देर फोर लिखते तो एकदम देर फोर हाइट ऑफ फर्स्ट पोल क्या आ गया अपने पास फिफ्टी वन पॉइंट नाइन फीट और हाइट ऑफ सेकेंड पोल क्या आएंगे नाइन्टी फीट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग ए वेयर ऑफ लेंथ 24 फोर मीटर्स हैज टाइड विथ एन इलेक्ट्रिक पोल एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्रीज विद ग्राउंड एज इट इज कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस इट वॉज कट एंड टाइट विथ एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्रीज हाउ मच लेंथ ऑफ द वेयर वॉज कट देखो एक बार प्रैक्टिकल समझ देंगे फिगर में समझा दूंगा क्वेश्चन को उनका बोरा सपोज एक पोल है है ना तो इसको पोल को अक्सर देखते हैं ना हम इलेक्ट्रिक पोल्स को जो है इसको बैलेंसिंग क्या से एक वायर लगाते हैं सपोज ये वायर लगे तो ये वायर था कहते हैं एंगल थर्टी डिग्रीज और ये वायर की लेंथ है ट्वेंटी फोर मीटर्स फिर देखिए इतनी ज़्यादा जगह ले ले रहा हो तो इसको काट के थोड़ा खरीब से बांध डालें इसको कट कर डालें कट के खरीब से कर डालें अब एंगल हो रहा बोल रहा है सिक्सटी डिग्रीज हाउ मच वायर वॉज कट ऑफ हम क्या करेंगे ये जितना है ट्वेंटी फोर मीटर्स ये मांगते नहीं है सपोज ये अब ये लेंथ है समझो टेन मीटर्स तो कितना काटे बोले सा पहले ट्वेंटी फोर था अब टेन बच गया यानी फोर्टीन मीटर्स काट दिए बोले सा है ना माइनस कराना पड़ेगा दोनों को तो ये लेंथ तो है अपने पास अब ये लेंथ जब आ जाएगा ये पहले के लेंथ को और काटे बाद के लेंथ को माइनस कर दिए तो कितना वायर कटा मालूम हो जाएगा उसके लिए नहीं मिक्स कर लो ए बी सी डी है ना तो ये लेंथ मांग करना है इसको सपोज एल सपोज करो या कुछ भी सपोज कर ले सकते हैं सपोज लेंथ ऑफ द वायर है बोल के इसको एल ले लेना ठीक है अच्छा देखो ये लो या ये लो ये कॉमन है तो अपोजिट है ना एडजेशन तो फर्क आ जा रहा है इसमें इसमें इतना है इतना है ये कॉमन है सो हेच ले लो ठीक है कॉमन है सो क्या ले लिए हेच ले लिए तो कैसे लिखेंगे सो लेट ए डी इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर मीटर्स लेंथ ऑफ द वायर लेंथ ऑफ द वायर है ना और दूसरा के लिए अपन ए सी इक्वल्स टू एल लेंथ ऑफ द वायर आफ्टर कटिंग है ना वायर आफ्टर कटिंग मैं शॉर्ट में इधर लेंथ पूरा सेंटेंस लिख दिया वायर आफ्टर कटिंग आफ्टर कटिंग कट हुए बाद लेंथ एल हो गया अब क्या करना है सीधा है ना ए बी क्या ले लिया अपन लिखता लिया हेच ठीक है अब सबसे पहले ट्राइंगल को सी ले लिया छोटे ट्राइंगल ले ले रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी ठीक है अब फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी पूछा होता है ये अपोजिट या एडजस्टेंट नहीं यूज होती क्या देखिए यहाँ पे एडजस्टेंट यूज नहीं हो रहा है ये अपोजिट है ये हाइपोटीन है अपोजिट हाइपोटीन साइन टीटा तो साइन क्या आएंगे बोलिए साइन सिक्सटी डिग्रीज इक्वल्स टू अपोजिट इज हेच बाय हाइपोटीन इज एल साइन सिक्सटी डिग्री साइन सिक्सटी डिग्रीज क्या होता है रूट थ्री बाई टू इक्वल्स टू हेच बाई एल हेच बाई एल अब अपने को क्या मालूम करना है अपने को मालूम करना है एल तो इसमें से हेच मालूम कर लो ये इधर ला लो तो हेच इक्वल्स टू रूट थ्री एल बाई टू इसको वन नोट कर लो एक बार रिवाइज कर लो पहले थर्टी डिग्रीज लेते तो हो जाता था खैर स्टार्ट कर दिए अपन फ्रॉम साइन सिक्सटी डिग्रीज ऑपोजिट हेच हाइपोटेनियस एल तो साइन सिक्सटी डिग्रीज होता है रूट थ्री बाई टू इक्वल्स टू हेच बाई एल तो हेच क्या हो जाएंगे एल इधर ला लो हेच इधर ला एल इधर ला लो हेच इक्वल्स टू रूट थ्री इन टू एल बाई टू हो गया अब दूसरी ट्राइंगल ले लो फ्रॉम ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल को से ले सकते हैं अब ए डी बी ये थर्टी डिग्रीज ले लो तो क्या होंगे अब ये थर्टी डिग्रीज में साइन थर्टी ऑपोजिट बाई हाइपोटीनियस ऑपोजिट क्या है हेच हाइपोटीनियस क्या है ट्वेंटी फोर तो साइन थर्टी डिग्रीज क्या होता है बोलिए साइन थर्टी डिग्रीज होता साइन थर्टी डिग्रीज इज वन बाई टू इक्वल्स टू हेच बाई ट्वेंटी फोर है ना क्या हो जाएंगे बोलिए टू हेच इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर वन जो वन जो टू जो तो हेच इक्वल्स टू ट्वेल्व आ गया तो ऑलरेडी हेच की वैल्यू है ना अपने पास यहाँ पे सब्सिट कर लो हेच की वैल्यू हेच की वैल्यू क्या है रूट थ्री एल बाई टू इक्वल्स टू ट्वेल्व अब इसमें से अपने को एल मालूम करना है तो ये उधर लेके जाओ ट्वेंटी फोर आता ना रूट थ्री एल इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर रूट थ्री भी लेके चले जाओ एल इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर बाई रूट थ्री ठीक है इसको राशलाइज कर लो कैसा नीचे से रूट निकालने के लिए रूट थ्री से मल्टीप्लाई रूट थ्री से डिवाइड तो देव फोर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एल इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर रूट थ्री बाई थ्री थ्री वन जो थ्री एट जो इक्वल्स टू क्या गया एट रूट थ्री एट इंटू रूट थ्री क्या लिए थे हम वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो उसको मल्टीप्लाई कर लो एट टू जो आप लोग नीचे लिखते जाइए क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है मैं बाजू लिख रहा हूँ सेंड आप लोग नीचे लिखते जाइए ऐसा एट टू जो सिक्सटीन का सिक्स कैरी वन एट थ्री जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव का फाइव कैरी टू एट सेवन जो फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट का एट कैरी फाइव एट वन जो एट प्लस फाइव थर्टीन ठीक है पॉइंट क्या कितने नंबर से तीन 
तो क्या गया एल इक्वल टू थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स अब ये बात का लेंथ आ गया है ना अब एल आ गया अब ये ट्वेंटी फोर में से क्या है एल निकाल दिए तो जितना वायर काटे वो मालूम हो जाएंगे देर फोर है ना लेंथ ऑफ द वायर कट देर फोर लेंथ ऑफ वायर कट इक्वल्स टू क्या करेंगे पहले क्या था ट्वेंटी फोर माइनस दूसरा क्या गया थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स अब इसको माइनस कर लो ट्वेंटी फोर पॉइंट थोड़े जीरो से लगा लो क्या है थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स ठीक है अब क्या ही ले लो टेन माइनस सिक्स फोर हो जाएगा नाइन माइनस फाइव फोर नाइन माइनस एट वन पॉइंट क्या ये फोर फोर जाके थ्री हो जाएगा थ्री माइनस थ्री जीरो ठीक है टू माइनस वन वन तो क्या गया ये टेन पॉइंट वन फोर फोर मीटर्स टेन पॉइंट वन फोर फोर मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम टू पॉइंट कहाँ से देख रहे हैं टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ एक है फोर मीटर्स और एक है नाइन मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल्स क्या हो रहा है आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज हाइट ऑफ द टावर क्या प्रूफ कर रहा हूँ हाइट ऑफ द टावर मालूम करना है देखो सिक्स मीटर्स आना उसकी वैल्यू प्रूफ कर रहा हूँ सपोज देखो ये क्या है भाई टावर क्या है डिस्टेंस टावर है बोला है ना अब इसको दो तरफ पॉइंट से देख रहे हैं एक पॉइंट का टावर के बेस से डिस्टेंस है फोर मीटर्स सपोज ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट का डिस्टेंस है नाइन मीटर्स तो ये जब देखेंगे तो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे बोला पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ जाएंगे हम है ना रिकॉल कर लीजिए आप लोग पहले से पढ़े हुए रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी दोनों का सम जो है नाइन्टी डिग्रीज होना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है भाई दोनों का सम क्या है नाइन्टी डिग्रीज सपोज देखो ये दो एंगल्स है समझो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्रीज ठीक अच्छा एक काम करेंगे यहाँ पे सपोज अल्फा ले लिए है ना या तो यहाँ पे टीटा ले लिए यहाँ पे क्या लीजिए टीटा तो ये होता है नाइन्टी माइनस टीटा कैसा एक अल्फा है तो बीटा क्या होगा बोलो नाइन्टी माइनस अल्फा तो एक एंगल अगर टीटा ले लिए तो हम तो दूसरा एंगल क्या होगा नाइन्टी माइनस टीटा एक एंगल क्या लिए हम बोलो एक एंगल ले लिए टीटा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दूसरा एंगल हो जाएगा नाइन्टी माइनस टीटा दूसरा एंगल क्या हो जाएगा नाइन्टी माइनस टीटा कुछ भी नेमिंग कर लो ए बी सी डी ठीक है ये सी डी कितना है अपने पास ये है फोर और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये पूरा क्या है नाइन क्योंकि फुट ऑफ द टॉवर से डिस्टेंस बता रहा तो सी डी हो गया फोर और ये पूरा बी डी हो गया नाइन अब टावर की हाइट डेवन होना थोड़ी क्या इसको हेच रख लो नेमिंग्स कर देंगे लेट ए डी इक्वल्स टू हेच हाइट ऑफ द टावर लिख दीजिए हाइट ऑफ द टावर उसके बाद क्या है अपने पास सी डी इक्वल्स टू फोर मीटर्स और बी डी इक्वल्स टू नाइन मीटर्स ठीक है एंगल्स को सीखो सके एक टीटा एक नाइनटी मिनट टीटा लिखते तो लिखता लिए नहीं तो चल नहीं तो भी चल जाता नहीं तो क्या लिखेंगे एंगल ए सी डी इक्वल्स अगर नाइन्टी डिग्रीज ले लिए अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इसलिए एंगल ए बी डी हो जाएगा नाइन्टी माइनस टीटा है ना भाई क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अभी क्या देख लेंगे आप फिगर्स सबसे पहले एक काम करेंगे ये ले लो ऑपोजिट एडजन टैन टीटा फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी क्या होंगे बोलिए टैन टीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट इज हेच बाई एडजन इज फोर इसको एक काम करके भाई वन नोट कर ले मैं भी समझाती हूँ दूसरा कॉट आता सिर्फ फ्रॉम ट्राइंगल आप कौन सा लेंगे भाई ट्राइंगल ए बी डी ठीक है भाई बोलिए क्या आएंगे टैन नाइन्टी माइनस टीटा ये एंगल क्या है नाइन्टी माइनस टीटा इसलिए टैन नाइन्टी माइनस टीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट हेच बाई एडजस्टिंग गैस का नाइन अच्छा अपन ऑलरेडी पढ़े थे याद है भाई एक बार रिकॉल कर लीजिए टैन नाइन्टी माइनस टीटा कॉट टीटा होता अगर नहीं पढ़े तो आप याद रख लीजिए टेन नाइन्टी में सीटा कॉट टीटा होता तो कॉट टीटा इक्वल्स टू हेच बाई नाइन इसको टू नोट कर लेंगे अब ये क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो दोनों क्या करना है टेन और कॉट को मल्टीप्लाई कर लो इसलिए मल्टीप्लाई करो मैं अभी समझा देता हूँ आप लोग को ए, रिकॉल करो एक फॉर्मूला है अपने पास टेन टीटा इंटू कॉट टीटा इक्वल्स टू वन याद रख लीजिए टेन टीटा इंटू कॉट टीटा इक्वल्स टू क्या होता है तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करो टेन इंटू कॉट वन में आता है की वैल्यू आती है तो देर फोर क्या लिखेंगे अपन वन इंटू टू दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम्प्लाइज वन क्या है टेन टीटर इंटू टू क्या है कॉट टीटर इक्वल्स टू वन की वैल्यू हेच बाई फोर और टू की वैल्यू हेच बाई नाइन टेन टीटा इंटू कॉट टीटा क्या होता है वन अगर ब्रैकेट में तो डालू 
tan theta into cot theta equals to 1. So, this is 1 equals to h into h square by 4 9 so 36. This is 36. Idha lalo. So, h square equals to 36. Ho h square equals to 36. Yaha the square inga the root. Therefore, h equals to root. Khali plus linga na height minus mana linga. So, equals to kya 6 meters root 36. Therefore, height of tower. Kya jinga is 6 meters. Next question dekhiye. Two men on either side of a temple. Two men on the other side of it. Do admi a thar ke hai. Opposite side of the same as the two side of height 30 meters observes its top of the at the angles of 30 degrees and 60 degrees. Ek dekha to 30 degrees ra angle or two side dekha to 60 degrees. Find the distance between the two men. Ek figure ta lingam. Suppose ye temple hai. Ek piche se dekra, ek same se dekra. Tier. To ek ka angle jo hai 60 degrees ara or ek ka angle kara 30 degrees. Suppose ye kharibala 60 degrees hai. ये दूर वाला 30 डिग्री से सॉरी 30 डिग्री फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन सपोज यहां पे एक पेन है यहां पे ये डिस्टेंस मालूम करना नेमिंग्स कर लो ए बी सी डी है ना हाइट ऑफ द टेंपल इज 30 एक काम को बहुत आसान है इसको थोड़ी देर के लिए x ले लो इसको y ले लो अब ये दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आएगा हाइट सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्संस कैसे बोलो आसान है समझ आ रहा है ना भाई यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है यहां से ये दो डिस्टेंस ऐड कर लिए तो क्या आएगा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर्स यहां पे एक है यहां ऑब्जर्वर यहां पे एक है तो कुछ भी लिख डालेंगे अपन फ्रॉम फिगर बोल के लिख लो अच्छा तो फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे बोलो AC 30 मीटर्स विद द हाइट ऑफ द टेंपल ठीक है ऐसे लिख देंगे BC X CD Y है ना X Y डिस्टेंस बिटवीन मैन Distance between men. Khatam abhi kya dekh lenge triangle? From triangle, from triangle ABC, opposite adjacent tan theta. So tan 30 degrees. Sorry, tan 60 degrees equals to opposite 30 by adjacent x. Is mein se x maan kar lo. Dusre mein se y aata. Tan 6 tan 30 60 aata root 3 equals to 30 by x. इधर ला लो root 3 x equals to 30 x equals to 30 by root 3 rationalization बाद में करेंगे अब ऐसी रहने तो इसको बाद में दिखेंगे ये हो गया x वैसे अब y के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को 30 degrees की triangle from triangle from triangle a d c क्या इंगे वो लिए tan 30 degrees equals to 30 y y tan 30 degrees क्या होता 1 by root 3 1 by root 3 equals to 30 by y. Therefore, cross multiply karo y equals to 30 root 3. Okay. Up there for distance between the distance between man x plus y. Adhenga. Therefore, distance between two men. Cap ne pass distance between two men x plus y. To ye ho jayenga x cap ne pass 30 by root 3 plus y hoenga 30 root 3. एक काम को एलसीएम ले ले समझो तो रूट थ्री इन रूट थ्री थ्री होता है जब आप एलसीएम ले तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले से रूट थ्री है रूट थ्री इन रूट थ्री थ्री होता है ऐसा थर्टी प्लस थर्टी इन टू रूट थ्री इन रूट थ्री थ्री हो गया डिवाइडेड बाय रूट थ्री थ्री थर्टी से नाइंटी होता है नाइंटी प्लस ट्वेंट थर्टी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी बाय रूट थ्री अब इसको राशि� तो ये हो गया 120 root 3 by 3 अब इसको cancellations कर लो 3 1 जो 3 4 जो 0 क्या इंगा बल ये 40 into root 3 की value 1.732 तो ये 0 तो इंगा लो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 का 2 carry 1 4 7 जा 28 plus 1 29 का 9 carry 2 4 1 जा 4 5 6 point क्या कितने number से 3 number से तो क्या इंगा बल ये 69.82 meters ठीक है तो ये है ना ये पार्ट इंशाल्लाह यहां पे खत्म करेंगे ये सेकंड पार्ट में जितने क्वेश्चंस कराए हैं तकरीबन क्वेश्चंस जो है प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे ये एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में और जो भी थोड़ा बहुत बच्चा सो कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह तो तीन पार्ट्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह भाई आप लोग को समझ में आ रहा फायदा हो रहा तो आप लोग से गुजारिश है भाई सब्सक्राइब भी करिए खुद भी 
और दूसरों को भी लिंक भेजिए शेयर करिए और लाइक करिए